ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഡയബറ്റീസ് ആൻഡ് ജെനറ്റിക് ഇൻഫെക്ടൻസ് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ഡയബറ്റീസ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് ആൻഡ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ഇതിന് ക്രെഡിറ്ററി ഫെമിലിയൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് അതിനു മുകളിലായിട്ട് എൻവറോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഡയബ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഡയബറ്റീസിനെ ഒത്തിരി സ്വാധീനിക്കുന്നു നമ്മുടെ അധിക തടി അതുപോലെ അതർ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് ബി പി കൊളസ്ട്രോൾ ഇവയെല്ലാമാണ് ഡയബറ്റീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ നിർണായകമായ ഘടകങ്ങൾ ഈ ഫാക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് കൺട്രോൾ നമ്മുടെ ഒബീസിറ്റി കൺട്രോൾ അധികവണ്ണം നിയന്ത്രണം ഡയറ്ററി ഹാബിറ്റ്സ് എക്സസൈസ് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഡയബറ്റീസിനെ ഡിലേ ചെയ്യിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ലേറ്റ് ആക്കാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയം അതായത് ജീവിതശൈലികളിലെ മോഡിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ഡയബറ്റീസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സഹായിക്കുന്നതാണ് മരുന്നുകളുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം അതായത് നമ്മുടെ അരി ആഹാരങ്ങൾ അന്നജം കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഫാറ്റ് കൊഴുപ്പ് അളവ് കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണങ്ങൾ ധാരാളം വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ നാരിൻ്റെ അംശം കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നന്നായി വെള്ളം അതുപോലെ തന്നെ സോഡിയം കുറഞ്ഞ ഉപ്പിൻ്റെ അംശം കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഭക്ഷണ ശൈലിയിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഡയബറ്റീസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ഒത്തിരി സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നും ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും വർക്ക് അതായത് ഏറ്റവും നല്ലത് സ്പീഡിൽ നടക്കുക എന്നത് ഡയബറ്റീസിനെ മുപ്പത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഒരു എക്സസൈസ് മോഡറേറ്റ് എക്സസൈസ് ഏൽക്കുന്ന ഡയബറ്റീസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം പ്രമേഹ രോഗികളിൽ കാണുന്ന ഡ്രഗ് അഡിയറൻസ് അതായത് മരുന്നുകളോടുള്ള അഡിയറൻസാണ് അതായത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രമേഹ രോഗം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗികൾ പ്രത്യേക സമയത്ത് മരുന്ന് എടുക്കാത്തതാണ് പലപ്പോഴും അത് വില കൂടുതൽ കൊണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യ സമയത്ത് അത് മറന്നു പോകുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അത് അത് അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കലണ്ടർ ഒരു ഡയറി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച രോഗികൾ അത് കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പല മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രോഗികളിൽ കോമ്പിനേഷൻ ടാബ്ലറ്റിലേക്ക് മാറുന്നത് മരുന്നുകളുടെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനും മരു മരുന്നുകളുടെ ഫ്രീക്വൻസി ഡോസ് ഫ്രീക്വൻസി കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രമേഹത്തെ തടയാം എന്നതാണ് ഇത് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയുള്ള ആളുകളിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളിൽ ജീവിതശൈലികളിൽ മാറ്റം അമിതവണ്ണം തടയുക അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണത്തിലുള്ള കൺട്രോൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ലോ കലോറി ഫുഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ അന്നജം കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക ധാരാളം ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് പയറുവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഭക്ഷണം ഇവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നും നന്നായി എക്സൈസ് ആക്കി മുപ്പത് ചുരുങ്ങിയത് മുപ്പത് മിനിറ്റെങ്കിലും സ്പീഡിൽ നടക്കുകയോ ജോഗിങ് സ്വിമ്മിങ് ഇങ്ങനെ നല്ല എയ്റോബിക് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഏർപ്പെടുക അതുപോലെ തന്നെ സ്മോക്കിങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക നന്നായി ഉറങ്ങുക ജീവിതത്തിലെ സ്ട്രെസ്സുകളെ ഒഴിവാക്കുക ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഡയബറ്റീസിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം സ്ത്രീകളിലെ പ്രമേഹം എന്നാണ് സ്ത്രീകൾ പ്രമേഹം ഹാർട്ട് ഡിസീസിൻ്റെ സാധ്യതകൾ അതായത് ഹാർട്ട് ഡിസീസിൻ്റെ സാധ്യതകൾ നാല് മടങ്ങായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു പുരുഷനിൽ അത് രണ്ട് മടങ്ങാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകളിൽ നാല് മടങ്ങ് ഇൻക്രീസ് ആവും ഈ ഡയ പ്രമേഹം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രമേഹം മൂലം ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ കോംപ
അതായത് പുരുഷന്മാരിലേക്കാളും ഹാർഡ് ഡിസീസിലെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്ത്രീകൾ കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ ബെനഫിറ്റ് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീ ഗർഭ അവസ്ഥയിൽ സ്ത്രീകളിൽ ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടായാൽ അത് വേറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അത് ശിശുവിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അബോർഷൻസ് മിസ്കാരേജ് രോഗവൈദ്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കാരണമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡയബറ്റിസ് കൺട്രോൾ സ്ത്രീകൾ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്